السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيء نعظم منه وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزها النبر ولا فاجر وبأسماء الله الحسنى التي ما علمنا منها وما لم نعلم من شر ما خلق وبرأ ودرأ بسم الله الذي لا يمر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو سميع العليم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإني وسيكم وإياي بتقوى الله أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله صدق الله مولانا العلي العظيم ഏറ്റവും ബഹുമാനാദരമുള്ള ഈ മഹത്താവുന്ന പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷൻ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുൽമയുടെ പ്രഗത്ഭരായ കാര്യദർശി പ്രൊഫസർ കെ ആലിക്കുട്ടി മുസിജിയാൽ സമസ്ത കേരള വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ പ്രഗത്ഭനായ സെക്രട്ടറി ഉസ്താദ് എം ടി അബ്ദുൾ മുസിജിയാൽ ആദരണീയരായ പാണക്കാട് സാദിഖ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ സമസ്ത കേരള സുന്നി വയൻ സംഘത്തിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി മുഹമ്മദ് ഖായ ജമലി തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോഴിക്കോട് കാവി നാസിർ അബ്ദുൽ ഹയ്യ തങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബ് എം പി ബഹുമാനപ്പെട്ട പാണക്കാട് അബ്ബാസ് അലി ഷിഹാബ് തങ്ങൾ തുടങ്ങി വേദിയിൽ ഉപവിഷ്ടരായ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെയും അതിൻ്റെ പോഷക സംഘടനകളുടെയും മഹാന്മാരായ നേതാക്കന്മാർ സദാത്തുക്കൾ ഈ മഹത്താവുന്ന പരിപാടിയിൽ ഇവിടെ സംബന്ധിച്ച സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമയുടെ മഹാന്മാരായ അതിൻ്റെ നേതാക്കൾ അതിൻ്റെ പോഷക സംഘടനകളുടെ നേതാക്കൾ അതിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ അതിൻ്റെ അനുയായികൾ ബഹുമാനമുള്ളവരെ വളരെ അധികം പ്രസക്തമായ ഒരു സമ്മേളനത്തിലാണ് നമ്മളിവിടെ സമ്മേളിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം വിശുദ്ധമായ ദീൻ ഒരുപാട് പരീക്ഷണ ഘട്ടങ്ങളെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് അത് ഇവിടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട് വിശുദ്ധ ദീൻ്റെ പ്രചരണവുമായി കൊണ്ടിട്ട് മഹാന്മാരാവുന്ന അമ്പിയാക്കന്മാരൊക്കെ ഈ വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീൻ്റെ പ്രചരണമാണ് അവർ നടത്തിയത് ആ പ്രചരണ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ആ പ്രചരണങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയാസങ്ങളും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെല്ലാം പൂർണ്ണമായി തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിട്ട് അവർക്കുള്ള വിശുദ്ധമാവുന്ന ഈമാൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടിട്ട് അതിനൊക്കെ അതിജീവിക്കാൻ മഹാന്മാരാവുന്ന അബ്ബാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കന്മാർ അവരെ പിൻപറ്റിയതായ സജ്ജനങ്ങൾക്കും സാധിച്ചു ആ ദീന് സമാപ്തി കുറിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് മഹാനായ നബിയുന മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലൈ വസ്ലമ അള്ളാഹു ഇവിടെ അത് അയച്ചു നബിസല്ലാ അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളും തന്നെ ഈ വിശുദ്ധ ദീൻ്റെ പ്രബോധനമായി കൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നുപുവത്ത് നൽകപ്പെടുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എല്ലാ നിൽക്കുള്ള വിശുദ്ധിയുടെയും ഉടമയാണെന്ന് അന്നത്തെ ആ ലോകം പൂർണ്ണമായി സമ്മതിച്ച നബിസ്വല്ലാ അലി വസ്ലം മതങ്ങൾ ഈ വിശുദ്ധമാവുന്ന ദൗത്യത്തിൻ്റെ പ്രചരണവുമായി കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരുപാട് യാതനകൾ അനുഭവിക്കുകയും പല നിലക്കുള്ളതായ ആക്ഷേപങ്ങൾക്ക് വിധേയമാവുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും എന്നാലും വിശുദ്ധമാവുന്ന ആ ഈമാൻ്റെ ശക്തി കൊണ്ടിട്ട് നബിസ്വല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഈ വിശുദ്ധമായ ദീൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അത് ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്ന് മാത്രമല്ല 
ഇത് അന്ത്യനാൾ വരെ ഇവിടെ വരുന്ന ഏതൊരു തന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇനി മറ്റൊരു ദീനിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിശ്വാസത്തിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ചില വിധി വിധിയിലേക്കോ ആവശ്യമില്ലാത്ത നിലക്ക് നബിസ്വല്ല വലിയ സ്വലമ തങ്ങൾ ഈ ദീൻ്റെ വിശുദ്ധമായ ഈ ദീൻ്റെ പൂർണ്ണ രൂപം അവതരിപ്പിക്കുകയും അതിനെ പൂർണ്ണമായി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലോമാക്കും അൾത്തുലക്കും ദീനക്കും വാത്മം തു അലീക്കും നിയമത്തി വറുതീത്തുലക്കും അല്ല ഇസ്ലാം ദിയാ ദീനിനെ ക്ലിയാമെന്നാൾ വരെ ഉണ്ടാകുന്ന സർവ സംഭവ വികാസങ്ങൾ ആ സംഭവ വികാസങ്ങളോട് ബന്ധിച്ചതായ സർവ അഹ്കാമുകളെയും അള്ളാഹു സുബാനുഹുവത്തായ നബിയുന മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചു അത് നബിസ്വല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ മഹാന്മാരാവുന്ന സഹാബത്തിനേക്ക് പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സഹാബത്ത് അത് വളരെ സുരക്ഷിതത്തോടു കൂടി അതിനെ അവരെ പിൻഗാമികൾക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുത്തു അങ്ങനെ തലമുറ തലമുറകളായും കൊണ്ടിട്ട് വിശുദ്ധന്മാരാകുന്നതായ അയ്മത്ത് മഷായിഹ് കൈമാറി പോകുന്നതാണ് ഈ വിശുദ്ധമായ ദീൻ ഈ ദീനിന് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളും ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ നേരിടേണ്ടി വരും എന്ന് നബിസ്വല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ വളരെ മുൻകൂട്ടി അത് പ്രവചിച്ചു പ്രയാമെന്നാൾ വരെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സർവ്വ സംഭവ വികാസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അത് നോക്കി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഏറ്റവും വലിയ വ്യക്തിത്വത്തിൻ്റെ ഉടമയാണ് നബിയുന മുഹമ്മദ് സല്ലാ അലി വസ്ലം എന്തെല്ലാം ഇവിടെ സംഭവിക്കും ഈ വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീന് ഏതെല്ലാം നിൽക്കുന്നതായ പരീക്ഷണങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരും ഇതൊക്കെ നബിസ്വല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി മനസ്സിലാക്കുകയും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നബിസ്വല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ സംബന്ധിച്ച് പ്രവചിക്കുകയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഈ കാലഘട്ടം നോക്ക് വളരെയധികം നമ്മളൊക്കെ വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ വളരെ മോശമായ ഒരു കാലഘട്ടം നബിസ്വല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ ഹൊയാമത്തിൻ്റെ അയാമത്തായും കൊണ്ട് നബി രേഖപ്പെടുത്തിയ നബി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ അത് പുലർന്നിരിക്കുകയാണ് നമ്മളത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കൊല അധികരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു കൊല അധികരിച്ചതായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലല്ലേ നമ്മൾ ജീവിക്കണത് ഇവിടെ വ്യഭിചാരം അധികരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു വ്യഭിചാരം അധികരിക്കാൻ മാത്രമല്ല വ്യഭിചാരത്തിന് ലൈസൻസ് കൊടുക്കുന്നതായ ഒരു കാലഘട്ടമാണെന്ന് അങ്ങനെ സർവ കുറ്റകൃത്യങ്ങളും വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീൻ നിരോധിച്ച എന്തെല്ലാം കുറ്റകൃത്യങ്ങളുണ്ടോ ആ കുറ്റകൃത്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ അത് വ്യാപിക്കുകയും അതിന് അതിൽ ജനങ്ങൾ ആകൃഷ്ടരായും കൊണ്ടിട്ട് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നതായ ഒരു അവസ്ഥയുമായിരിക്കും പിന്നീടുണ്ടായിരിക്കുക ആ കാലഘട്ടത്തിനെ പറ്റിയാണ് നബിസ്വല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആ കാലഘട്ടം ഇന്ന് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിസ്വല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ചത് പോലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നബിസ്വല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ വളരെ മുൻകൂട്ടി പറഞ്ഞു ഫലവു അജുറു മി അതി ഷഹീദ് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഈ വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീന് കൊണ്ട് പിടിച്ചു നിൽക്കുമ്പോൾ അവന് നൂറ് ഷഹീദിൻ്റെ കൂലി ഉണ്ട് എന്നാണ് കാരണം പിടിച്ചിരിക്കാൻ വളരെ പ്രയാസമായിരിക്കും പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രയാസങ്ങൾ നേരിടുക പല ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇതിനെ പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നതായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുക മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ദീനുമായും കൊണ്ട് ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തതായ ഒരവസ്ഥ ആ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെന്നെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് സംശയിക്കണം അപ്പം അത്രയും മോശമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വിശുദ്ധമാവുന്ന ഈ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതൊരു പാർട്ടിക്കാരനാണെങ്കിലും ഏതൊരു സംഘടനയുടെ ആളുകളാണെങ്കിലും ഒക്കെ വിശു വിശുദ്ധമാവുന്ന ഈ ദീനിലുള്ളതായ ഓരോ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ കുറവ് നോക്കിയാണെക്കണം എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇസ്ലാമിൽ കുറവുള്ളത് ഇവിടെ ഓരോരുത്തരും നോക്കേണ്ട ഓരോ സംഗതികൾ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോരുത്തരും ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് ആ സംഗതികൾ ശ്രദ്ധിക്കാതെ വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ഈ ദീനിൻ്റെ അഹ്കാമുകളുള്ളതായ അതിൻ്റേതായ എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളുണ്ടോ ആ പോരായ്മകളെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഈ വിശുദ്ധമായ ദീൻ യാതൊരു പോരായ്മ ഇല്ലാത്ത ദീനാണ് ഈ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാം എന്താണ് ദീന് ദീനിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ അദ്ദീനു വധുൻ ഇലാഹിയുന്ന 
അത് അള്ളാഹു സുബാൻ ഉഹുവത്താലാൻ്റെ ഇലാഹിയായ ചില നിശയങ്ങളാണ് സായിഖുൽ ദവിൽ ഉഖൂൽ അത് ബുദ്ധിയുള്ള ആളുകൾ അത് തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ബി അഹ്തി അലിഹിമുൽ മഹ്മൂദ് അവരെ നിർബന്ധിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകുകയല്ല അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാൻ ഉഹുവത്താല നൽകിയതായ സ്വദേഷ്ടം തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ളതായ പ്രത്യേകമാവുന്നതായ ഒരു കുവത്ത് ഒരു കുതിരത്ത് ഒരു കഴിവ് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ മനുഷ്യന്മാർക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ഈ വിശുദ്ധമായ ദീൻ ആ മനുഷ്യനെ തെളിച്ചു കൊണ്ടുപോകും ഇലാമാഹുവ ഹൈറും ലഹും ബിദ്ദാത്ത് അവനിക്ക് എല്ലാ നിൽക്കും ഉത്തമമാവുന്ന സംഗതിയിലേക്ക് നാം അവൻ്റെ പ്രകൃതിപരമായുള്ളതായ ഗുണങ്ങൾ ഏതാണോ അപ്പോൾ ശരി പുരുഷൻ്റെയും സ്ത്രീൻ്റെ പ്രകൃതി ഒരുപോലെ അല്ല അപ്പോൾ പുരുഷനിക്കും സ്ത്രീക്കും പ്രകൃതിപരമാവുന്നതായ നിലക്കുള്ളതായ മത നിയമങ്ങളും അതിന് വേണ്ടതായ ആചാരങ്ങളും അതിന് വേണ്ടതായ ചിട്ടകളൊക്കെ വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ഈ ദീൻ അത് വളരെയധികം ഇതൊരു ഇലാഹിയായ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല മഹാന്മാരാവുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കന്മാർ മുഖേന ഇവിടെ അവതരിപ്പിച്ചതായ ഒരു വിശുദ്ധമാവുന്നതായ നിയമ സംഹിതയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ അപ്പം മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനിക്ക് എല്ലാ നിൽക്കും അവന് ഗുണകരമായത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ വിശ്വാസം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എല്ലാ നിൽക്കും അവന് ഗുണകരമായത് അതിൻ്റെ യുക്തി നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവും ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവാതിരിക്കാം യുക്തി ഉണ്ടോ ഇല്ലേ എന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ല വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീൻ്റെ അഹക്കാമുകൾ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അത് അള്ളാഹും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലും അത് കൽപ്പിച്ചു അത് കൽപ്പിച്ചത് എന്താവുക അതിന് യുക്തി ഉണ്ടാവട്ടെ ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ മഹാനാവുന്ന അലി റലി അള്ളാഹു താലാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഈ വിശുദ്ധമായ ദീൻ ഒരു യുക്തിയോട് യോജിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് മനസ്സിലാക്കപ്പെടേണ്ടതും അതിനെ സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണെങ്കിൽ ഈ ഹുഫനെ ഞാൻ എന്താക്കും അതിൻ്റെ അടിഭാഗം തടയും എന്ന് പറയുമായിരുന്നു ഹുഫനെ തടയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അടിഭാഗം തടയും അതാണ് ബുദ്ധിപരമായിട്ട് യോജിക്കുന്നത് കാരണം ഹുഫ അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണ് ഈ കാര്യം പൊടിയും പൊട്ടൊക്കെയുള്ളത് അപ്പോൾ കാ ഹുഫനെ ധരിച്ചു കൊണ്ട് ഹുഫനെ തടയേണ്ടത് അതിൻ്റെ അടിഭാഗത്താണെന്ന് ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു പക്ഷേ യുക്തി നോക്കിക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതായ ഒന്നല്ല ഈ വിശുദ്ധമായ ദീൻ അതോടൊപ്പരം ഈ ദീനിൻ്റെ ഏത് ഹക്കാമുകൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും അതിൻ്റെ പിന്നിലൊക്കെ ഒരു യുക്തികളുണ്ടാവും ചെയ്യും അപ്പം ആ നിലക്ക് ഒരു മൊമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ദീൻ മൊമ്മിനിക്കല്ല ഏതൊരു മതവിശ്വാസിക്കും അവൻ്റെ മതം എന്നുള്ളത് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ലഹരിയാണ് അത് മതം മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന കറുപ്പ് എന്നല്ല മനുഷ്യനെ വെളുപ്പിക്കുന്ന സാധനമാണ് മതം എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ആരോ ചിലരൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയത് മനുഷ്യനെ മയക്കുന്ന ഒരു കറുപ്പാണ് മയക്കുന്ന കറുപ്പല്ല വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ദീൻ്റെ ആ ലഹരി അതിൻ്റെതായ ആ മാധുര്യം അത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നാൽ അത് ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരണം ഒരു മൊമ്മിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിനെ സ്ഫോടികം പോലെ വിശുദ്ധമാക്കി ആ ഹൃദയത്തിൽ ഇലാഹിയാവുന്നതായ ഒലൂമുകൾ ഇറങ്ങി വരാൻ പറ്റണ നിലക്കുള്ളതായ ഒരു അവസ്ഥ ആ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ഒരു വിശുദ്ധമായ സന്ദേശമാണ് വിശു ഈ ദീൻ നൽകുന്നത് ഈ ദീനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പലതും തെറ്റിദ്ധരിക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു തീവ്രതയുടെ ഒരു മതമാണ് ഇത് ഭീകരത ഇവിടെ ആണ് ഈ വിശുദ്ധമായ ദീൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങൾ തീവ്രവാദികളാണ് ഭീകരവാദികളാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ഈ വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീനിൻ്റെ ന്യായം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല വിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു നിങ്ങളെ നിരോധിക്കണില്ല നിങ്ങളോട് അക്രമം ചെയ്യാത്തതായ ആളുകൾ മറ്റ് മതസ്ഥരിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആക്രമിക്കാത്തതായ ആളുകൾ മറ്റ് മതസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങളോട് വരാത്തതായ ആളുകൾ നിങ്ങൾക്കുള്ളതായ സ്വദേശത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വദേശത്ത് നിന്ന് പോകണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ മുസ്ലിങ്ങളൊക്കെ പാകിസ്ഥാനിക്ക് പോകണം എന്നാരൊക്കെ അപ്പം സ്വദേശത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിക്കാത്തതായ ആ ആളുകളോടും നിങ്ങൾ അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കാനേ പാടുള്ളൂ മുസ്ലിം ഭരണാധികാരികളോടുള്ള കൽപ്പനയാണിത് മുസ്ലിം പൊതുജനങ്ങളോടുള്ള കൽപ്പനയാണ് 
നമ്മളോട് ഇങ്ങോട്ട് എതിർക്കാത്ത നമ്മളെ സ്വദേശത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ പുറത്തു ചാടിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കാത്ത അങ്ങനത്തെ ഏത് മതസ്ഥരാണെങ്കിലും ആ മതസ്ഥരോട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ അന്തബറൂയിൽ അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നയം ഒത്തുഹസിത്തു അവർക്ക് അവർക്ക് എന്തായി അവർക്ക് അവരെ കൊള്ള നീതി പ്രവർത്തിക്കുക ഒരു ഭരണകർത്താവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇസ്ലാമിക ഭരണകർത്താക്കൾ പരിശോധിച്ച് നോക്ക് റസൂൽ സല്ലാ വലിയ വസ്ലമ തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ പല അഹക്കാമുകളും നബി സല്ലാ വലിയ വസ്ലമ തങ്ങൾ വിധിച്ചു അത് മുസ്ലിങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട വിധികൾ മാത്രമല്ല മുസ്ലിങ്ങളും അമുസ്ലിങ്ങളും തമ്മിലുള്ളതായ പല സംഗതികളെ സംബന്ധിച്ചും റസൂൾ വിധിച്ചു അതിലൊക്കെ വളരെ നീതിപൂർവ്വമാണ് റസൂൾ വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് വളരെ നീതിയായ വിധിയാണെന്നുള്ളത് അവർ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു പോകും മഹാനാവുന്ന അബൂബക്കർ സുദീഖ് റതി അള്ളാഹു താലാനു അമർ ബിൻ ഖത്താബ് റതി അള്ളാഹു താലാനു അങ്ങനെ തുടങ്ങി മഹാന്മാരാവുന്നതായ ആ ഹുലഫാഉൽ അർബാത്ത് അവരെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ളതായ വിധികൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കും ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെയും അമുസ്ലിമിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു വിധി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിധിയിൽ അവർ നീതിയെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിബ്സുല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്കുള്ള ഉപദേശം തന്നെ അതാ നിബ്സുല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങളും സഹാബത്തിന് വിളിച്ച് അവരോട് ഉപദേശിച്ചു ഇതാ നിങ്ങൾ നിന്നുള്ളതായ ചിലർക്ക് അധികാരം നൽകപ്പെടും അധികാരം നൽകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ ഈ അൻസാറുകളാവുന്ന ആളുകൾ അവർ ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കും അവർ ന്യൂനപക്ഷമായിരിക്കും അവർ ന്യൂനപക്ഷമാവുമ്പോൾ അവരിൽ നിന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും തകരാറുകൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ വിട്ടുവീഴ്ച മനോഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം അവർക്ക് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾ ശ്രമി ശ്രമിക്കണം ഇതൊരു ഭരണകർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ നിർബന്ധമായ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അവൻ്റെ കീഴിലുള്ളതായ ഭരണ ഭരണീയർ അവർ ന്യൂനപക്ഷമാണ് ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിലും ആ ന്യൂനപക്ഷമാണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടിട്ട് അവരെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നതായ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാവാൻ പാടി അങ്ങനെ വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ദീനിൻ്റെ ശരിയായ അതിൻ്റെ റൂട്ട് വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീൻ്റെ നയത അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കാനുള്ളതായ ഒരു മനസ്സ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അവരെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടാതെ എന്നും നിലനിൽക്കൂരത് കണ്ടില്ലേ ഇവിടൊക്കെ ഏതൊരു മുസൽമാനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ദീനിക്ക് വളരെ അധികം ഏറ്റവും ശക്തമാവുന്നതായ ഒരു സ്ഥാനം ഓരോരുത്തരുടെ ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അവരിവിടെ ഏത് വിധികൾ ഇവിടെ വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓർഡിനൻസ് വന്നാലും ആ വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ആ വിശ്വാസത്തിന് ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് നീക്കിക്കളയാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ഇവിടുത്തെ ഒരു ഗവൺമെൻറ്റിനും സാധ്യമല്ല ഇവിടുത്തെ ആർക്കും സാധ്യമല്ല ആ നിലക്ക് ശക്തമായ നിലക്കുള്ളതായ ഒരു വിശ്വാസമാണ് മുസൽമാൻ്റെ മനസ്സിലുള്ളത് മുസൽമാൻ എന്നല്ല ഏതൊരു വിശ്വാസികളാണെങ്കിലും ആ വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്കറിയാതെ പറയാനുള്ളത് വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ഓരോരുത്തരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു വളരെയധികം അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ആത്മീയമാവുന്നതായ ഒരു ഒരു ഉയർച്ചയിലേക്കുള്ളതായ ഒരു നിദാനമായിട്ടാണ് വിശ്വാസത്തിനെ കാണുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ നബിസുല്ലാ വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചത് കുലിയ അയ്യുഹൽ കാഫിറൂൻ ഈ മതവുമായും കൊണ്ട് സഹകരിക്കാത്തവരെ അവരോട് എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആരാധന വസ്തുക്കൾ അത് എനിക്ക് നമ്മൾ ആരാധിക്കൂല നിങ്ങൾ നമ്മൾ നീക്കും ആരാധിക്കൂല അത് സ്വാഭാവികമാണ് അത് നിങ്ങൾ ലക്കും ദീനുക്കും വലിയ ദീൻ അപ്പൊ ഈ തത്വമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാത്ത ആളുകളോട് വിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ പ്രഖ്യാപനം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ദീൻ നമുക്ക് നമ്മളെ ദീൻ പക്ഷേ ഒരു പരസ്പരം അങ്ങും ഇങ്ങും വിദ്വേഷം പകർത്തി ഒരു മതത്തിൻ്റെ അനുയായികൾക്കുള്ളതായ വിശ്വാസത്തിനിക്ക് അതിനിക്ക് കോടാരി വെക്കുന്നതായ ഒരു സ്വഭാവം ആരിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളതല്ല അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതല്ല മറ്റുള്ളതായ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇതാണ് വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ഈ ശരീരത്തിൻ്റെ നയം അങ്ങനെ വിശുദ്ധമാവുന്ന ശരീരത്ത് റസൂൽ സല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് നോക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അങ്ങോട്ട് ആദ്യമായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മതത്തിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളതായ ഒരു യുദ്ധം ഒന്നുമല്ല ചെയ്തത് രാഷ്ട്രങ്ങൾ നമ്മൾ യുദ്ധം ഉണ്ടാവും അതൊന്നും യുദ്ധങ്ങൾ ചെയ്യും അങ്ങനത്തെ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ അന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ നയം എന്താ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് നമ്മളോട് നാട് കടക്കാൻ പറയാം
അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ വിധിയിലൊക്കെ അവരോട് നീതി പ്രവർത്തിക്കണം അല്ലാത്ത നിൽക്ക് അക്രമവുമായും കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പം മുസ്ലിം ഭരണ ഓരോ ഭര ഓരോ ഭരണകൂടങ്ങൾ പഴയ കാലത്തൊക്കെ കണ്ടില്ലേ മുസ്ലിം ഭരണകൂടങ്ങൾ ആ ഭരണകൂടങ്ങൾ പല സമയത്തും യുദ്ധത്തിന് അവരെന്തായി നിർബന്ധിതായി എന്താ കാരണം അത് ഇങ്ങോട്ടുള്ളതായ സമീപനം ഇവിടെ ആ ഒരു സമുദായത്തിന് ഒരു സമൂഹത്തിന് പാടെ അടിച്ചമർത്തപ്പെടുന്നതായ ഒരു സ്വഭാവത്തിൽ അതിനെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചപ്പോൾ അപ്പം അതിനു വേണ്ടി യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നിംസുല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു അതാ പലരും പറയാൻ തുടത്തി നബിയെ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് സിയോണിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു അതുപോലുള്ള പലരും പറയാൻ തുടങ്ങി കാലു വസൗത്ത് നബിയെ തങ്ങളൊരു യുദ്ധക്കൊതിയനാണെന്ന് എന്നാ എന്താ സത്യം ആരെങ്കിലും കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയോ എന്നല്ല മഹാന്മാരാവുന്ന അള്ളാഹുവിൻ്റെ അമ്പിയാക്കന്മാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലെ അവിടെ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളതും അപ്പം ഇവിടെ രക്തച്ചൊരിച്ചിലുണ്ടാക്കുക ജനങ്ങളെ കൊല്ല ഇവിടെ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിക്കുക ഇതൊന്നും ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങനത്തേതായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇസ്ലാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് അജ്ഞാതം ഇസ്ലാമിൻ്റെ നയം അതാണ് വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീൻ്റെ നയം അതാണ് എല്ലാവർക്കും ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കണം എല്ലാവരോടും നീതിയിൽ പെരുമാറണം ഈ ഒരു അവസ്ഥയാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ളത് പക്ഷേ ഇതൊക്കെ അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഇവിടെ ആക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്നത് പല ആക്ഷേപങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങളെ ഇവിടെ നോക്ക് ഒന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ഇപ്പം മുത്തലാഖ് മുത്തലാഖ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തലാഖിൻ്റെ ഒരു രൂപമാണത് മൂന്ന് തലാഖും ഒന്നിച്ചില്ല എന്ന് മൂന്ന് തലാഖ് ഒന്നിച്ചെല്ലിയാൽ മഹാന്മാരാവുന്ന അയ്മത്തുൽ അറുബാത്ത് ഇവിടെ അംഗീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതായ നാല് മധുഹബുകൾ ഈ നാല് മധുഹബിൻ്റെ അയ്മത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം തൊലാഖ് സംഭവിക്കും തന്നെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഇവിടെ മുത്തലാഖ് ചെല്ലണമെന്ന് ഇവരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ തോടും നമ്മളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂന്ന് തലാഖ് ഒന്നിച്ചെല്ലാം നടക്കണവരാണ് അല്ല ഇവിടെ മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ള പണി എന്താ പെൺ അവൻ വിവാഹം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് മൂന്ന് തലാഖ് ഒന്നിച്ചെല്ല ഇതാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ളതായ ഒരു മുസ്ലിമീങ്ങൾക്കുള്ളതായ പ്രവൃത്തി എന്ന് ചിലപ്പോൾ ജനങ്ങളൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോകണം നിൽക്കുള്ളതായ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതുപോലുള്ളതായ പ്രസ്താവനകളും അതുപോലുള്ളതായ മറ്റുള്ളതായ പ്രചരണങ്ങളുമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മൂന്ന് തലാഖ് ചെല്ലണമെന്നല്ല ഇസ്ലാമിക നിയമം ഒരാൾ അവൻ്റെ ഭാര്യയെ മൂന്ന് തലാഖ് ഒന്നിച്ച് ചെല്ലേണ്ടതായ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ അതുകൊണ്ട് തൊലാഖ് സംഭവിക്കുമോ സംഭവിക്കൂല എന്നാണ് ഇതൊരു വലിയ വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ട് സലാഖ് സംഭവിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ വ്യവചാരമല്ലേ ഒരുത്തൻ അവൻ്റെ ഭാര്യയെ മൂന്ന് തലാഖും ചൊല്ലി മൂന്ന് തലാഖും ചൊല്ലിയാൽ തലാഖ് സംഭവിക്കുന്നതാണ് വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് അങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പഠിപ്പിച്ചത് മഹാന്മാരാവുന്ന അയ്മത്തിനുള്ളതായ ഏകകണ്ഠമായ അഭിപ്രായമാണത് മൂന്ന് തലാഖും ഒന്നിച്ച് ചൊല്ലിയാൽ ഇല്ലാമൻ ശ്രദ്ധ ചുരുക്കം ചില ഒറ്റപ്പെട്ടതായ ആളുകൾ വൈകിയത് അങ്ങനത്തെ ചില ആളുകളുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ജമാത്ത് മുജാഹിദൊക്കെ അതാണ് അവരെ സംബന്ധിച്ചാണ് ആ പറഞ്ഞത് ഇല്ലാമൻ ശ്രദ്ധ മൂന്ന് തലാഖും ചില്ല എന്നുള്ളത് അത് അനിസ്ലാമികല്ല അത് ഇസ്ലാമിക തന്നെയാണത് ആ മൂന്ന് തലാഖും ഒരാൾ ചെല്ലിയാൽ അത് തൊലാഖ് സംഭവിക്കുന്നു റസൂൾ പറയാം റസൂൾ അത് തൊലാഖ് സംഭവിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് വിശ്വസിക്കണം തൊലാഖ് സംഭവിക്കുന്നു തന്നെ വിശ്വസിക്കേണ്ടത് പിന്നെ അത് നല്ലതാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് അത് മറ്റൊരു കാര്യം നല്ലതാണോ അല്ലേ എന്ന് ഒരാളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അത് നല്ലതാണോ അല്ലേ കണ്ടില്ലേ മഹാന്മാരാവുന്ന അയ്മത്ത് ചിലർ അത് കറാഹത്താൻ രേഖപ്പെടുത്തി ചിലർ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഒന്നിച്ച് ചെല്ലാതിരിക്കലാണ് നല്ലതെന്നൊക്കെ അത് മാത്രമല്ല വിശുദ്ധ ശരീരത്തെ തന്നെ അതിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയില്ലേ ഒരാൾ മൂന്ന് ഒരാൾക്കും അവൻ്റെ ഭാര്യനെ ചെല്ലിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവനിക്ക് രണ്ടാമത് ആ ഭാര്യയുമായും കൊണ്ടുള്ളതായ വിവാഹബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തൻ അവളെ കല്യാണം കഴിയുകയും അവൻ അവളെ പിന്നി തൊലാക്ക് ചൊല്ലി ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്യാതാൽ മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പം പെടുന്നനെ ഒരു മൂന്ന് തൊലാക്കും ചൊല്ലിയ ഒരുത്തനെ അവനെ വളരെയധികം മൂന്ന് തൊലാക്കിനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയതായ ഒരു ദീനാണ് വിശുദ്ധമായ ദീ
അത് നമ്മൾ അത് ഇവിടെ നടപ്പിൽ വരുത്തിയാൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ പോണത് എന്താ മൂന്ന് വലാക്കും ചെല്ലിയതായ ഒരുത്തൻ അവൻ്റെ വലാക്ക് സംഭവിക്കൂല എന്നുള്ള ഈ ഓർഡിനൻസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവൻ ഭാര്യയുമായും കൊണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും അവനിൽ നിന്നുണ്ടാവുന്നതായ കുട്ടികൾ അത് മുഴുവനും ആരായിരിക്കും എന്നറിയോ അത് മുഴുവനും വ്യവചാരത്തിൻ്റെ സന്തതികളായിരിക്കും മുഴുവനും വ്യവചാരത്തിൻ്റെ സന്തതികളായിരിക്കും ഇത് തന്നെയാണ് സൂദായി സുലുദാ അലി വസ്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വ്യവചാരം ഇവിടെ വർദ്ധിക്കും അപ്പം വ്യവചാരം വർദ്ധിക്കാനുള്ളതായ ഒരു കാരണമാണ് ഇതൊരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇതുമായി കൊണ്ട് ചോദിച്ചു പോകാൻ കഴിയോ ഇന്ത്യയിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മളെന്നും ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിനോടും ഇവിടുത്തെ കോടതിയോടും ഇവിടുത്തെ നിയമത്തിനെയൊക്കെ മാനിക്കുന്നവരും അതിനോടൊക്കെ ബഹുമാനുവാദരവുള്ളവരാണ് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ഇവിടെ മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ ജീവിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ പുരോഗതിക്ക് ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിച്ചവരാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ ഇവിടെ സ്വതന്ത്ര സമരത്തിൽ ഇന്ത്യ മുസ്ലിങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് അത് സ്വദേശത്തിനുള്ളതായ ഒരു സ്നേഹമാണ് ആ സ്വദേശത്തിന് എതിരിൽ ഇവിടെ യുദ്ധം ഉണ്ടായപ്പോൾ അങ്ങനെയല്ലേ സ്വദേശത്തുള്ള മരങ്ങളെ വരെ റസൂദ സ്നേഹിച്ചു അവിടുത്തെ പർവ്വതങ്ങളെ വരെ റസൂദ സ്നേഹിച്ചു റസൂദ് പറഞ്ഞു രാധാ ജബലും ഹുഹിബുനെ കണ്ടപ്പോൾ റസൂദ പറഞ്ഞു ഈ പർവ്വതം ഉണ്ടല്ലോ ഇതൊരു പർവ്വതം ജബലും യുഹിബുന ആ പർവ്വതം നമ്മളെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓൻ വഹിബുഹു നമ്മളും ആ പർവ്വതത്തിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു അപ്പം സ്വദേശത്തുള്ള മണ്ണും സ്വദേശത്തുള്ള പർവ്വതങ്ങളും സ്വദേശത്തുള്ള സസ്യങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മൾ ഇഷ്ടപ്പെടണം അത് നമ്മളെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് അങ്ങനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ അതോടൊപ്പം ആ സ്വദേശത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ ചരിത്രങ്ങൾ നമ്മൾ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇന്ത്യൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്ക് ഇന്ത്യ ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ എന്നും ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ സുരക്ഷിതത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക സുരക്ഷിതത്വം മാത്രമല്ല ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ വികസനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവരാണ് ഇന്ത്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിലെ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്കറിയാം അപ്പം മുസ്ലിങ്ങൾ അവർ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണില്ല എന്നുള്ളത് കണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരെ പോലെ പ്രതിഷേധിക്കണില്ല എന്ന് കണ്ട് ഇത് ആർക്കും ആട്ടി പുറത്താക്കാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ ചവിട്ടി മതിക്കാനും പറ്റുന്നതായ ഒരു സമൂഹമാണെന്നുള്ളതായ ഒരു വിശ്വാസം ചിലർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അതവിടെ മനസ്സിൽ വെച്ചോ അത് നമുക്ക് പറയാനോ ആ കളി മുസ്ലിങ്ങളോട് വേണ്ട അത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഒരു വിശ്വാസമുണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തിനെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അവരിവിടെ ജീവിക്കും ആ വിശ്വാസത്തിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നതായ നിലപാടുകൾ വന്നാൽ അതിന് നിയമപരമായി നേടേണ്ടതൊക്കെ നമ്മൾ നിയമപരമായി നേടും അല്ലാതെ ഇവിടെ പ്രകോപനം ശ്രദ്ധിക്കുന്നല്ല കോടതി വിധി കോടതിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് കോടതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് കോടതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിനോടും അതുപോലെ തന്നെ ബഹുമാനവും ആദരവും ഒക്കെ നമുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഭരണകൂടം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ലഹുലാദ് കണ്ടില്ലേ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല ചിലരെ മറ്റു ചിലരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു തൊഴുത്ത് നിർത്തുന്നു ആ ഒരു സ്വഭാവം ഇവിടെ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലഹുദ്ദിമത്ത് കണ്ട ഓ മസാജിദ് ഇവിടെ പള്ളികളെ നശിപ്പിക്കപ്പെടും ഇവിടുത്തെ അമ്പലങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടും ഇവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കുള്ളതായ അവരുടെ ആരാധന മന്ദിരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടും ജൂതന്മാരുടെ ആദ ആരാധന മന്ദിരങ്ങൾ നശിപ്പിക്കപ്പെടും ഇത് നശിപ്പിക്കപ്പെടാതെ ഇവിടെ നിലനിർത്തുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചിലരെ മറ്റു ചിലരെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലെ തടുത്ത് നിർത്തുകയാണ് അപ്പൊ ഭരണം കയ്യിൽ ഉണ്ടായാൽ എന്നും ഭരണം ഞങ്ങളെ കയ്യിലാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണ്ട ആ ഭരണം അങ്ങും ഇങ്ങും മാറിപ്പോവും നിങ്ങളെ ഭരണത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത് ഞങ്ങളാണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളോടും പറയാനുള്ളത് അതാണ് കണ്ട രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ മതം പറയേണ്ടത് ആരാത്തും വിവരം ഇല്ലെങ്കിൽ വിവരം ഉള്ളവരോട് ചോദിക്കണം എന്നാ വിവരമുള്ളവരായ മഹാന്മാരാവുന്ന പണ്ഡിതന്മാർ ആ പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ചിട്ട് അതിനനുസരിച്ചായിരുന്നു പഴയ കാലത്തുള്ളതായ കോടതികളിലൊക്കെ ഉള്ളതായ വിധികളൊക്കെ അപ്പോൾ ഖുർആാനും സുണ്ണത്തിനും സ്വയമായ നിലക്ക് വ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാൻ ആർക്കും അധികാരമില്ല ആരും 
അതിനവർ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അല്ലാതെ അവരാരെങ്കിലും ഒരാൾ സ്വയം ഖുർആാൻ്റെ ആയാത്തുകളെയോ വിശുദ്ധമാവുന്ന അഹാദീത്തുകളൊന്നും മഹാന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടില്ല ആയാത്ത് അഹാദീത്തുകളിൽ നിന്ന് നേരക്ക് നേരം മതവിധികൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അതിൻ്റെ പിന്നാലെ പോയിക്കാണെങ്കിൽ പല അബദ്ധങ്ങളുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് പ്രമാണങ്ങളായും കൊണ്ട് പലതിനും മഹാന്മാരാവുന്ന അയ്മത്ത് റസൂൽ സല്ലാ അലി വസ്ലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെന്നത് ഇജുമാവൊരു പ്രമാണമായും കൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാ അലി വസ്ലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെന്നതാണ് തയ്യാസ് ഒരു പ്രമാണമായും കൊണ്ട് നബിസ്വല്ലാ അലി വസ്ലമാ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെന്നതാണ് ഈ പ്രമാണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ദീനിൻ്റെ അതിൻ്റെ ആയാത്തുകൾ അതിൻ്റെ അഹാജിതുകളെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലാത്ത വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ മുഴുവനും തള്ളപ്പെടേണ്ടതാണ് സ്വയം വ്യാഖ്യാനത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്ന പലരും ഒന്ന് സ്വയം വ്യാഖ്യാനത്തിൽ നിന്ന് മാറി കണ്ടില്ലേ മഹാന്മാരുടെ സലഫീങ്ങളാവുന്ന അയിമ്മത്തിനുള്ളതായ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അല്ല ഞാൻ അബദ്ധം ഉണ്ടാവും ഇന്ന് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിന് വന്ന അബദ്ധത്തല്ലേ അവർക്ക് വന്ന അബദ്ധം എന്താ വിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ വിശുദ്ധമാവുന്നതായ സുന്നത്ത് ഇതിനെ സ്വയം വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ അവർ മുതിർന്നു അത് കാരണമായി പല അബദ്ധങ്ങളും പിണഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലായത് ഇതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എന്താവണം സ്വയം വ്യാഖ്യാനം ശരിയല്ല അപ്പൊ സ്വയമായി വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടതല്ലത് വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ഈ ഖുർആാനും വിശുദ്ധമാവുന്നതായ തിരുസുന്നത്തും അപ്പൊ വിശുദ്ധ തിരുസുന്നത്തിനെയും പറ്റിയും അത് വിശുദ്ധമാവുന്ന ശരീരത്തിന്റെ അഹ്കാമുകൾ ആ അഹ്കാമുകളുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി ചോദിക്കേണ്ടത് ആരോടാ അത് മഹാന്മാരാവുന്നതായ അത് അറിവുള്ളതായ പണ്ഡിതന്മാരോടാ ആ പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിക്കാതെ മതവിധിയിലേക്ക് കടന്നാൽ അത് അബദ്ധമായിരിക്കും അപ്പോൾ ആരോ ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞല്ലോ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കും പള്ളിയിൽ പ്രവേശനം നൽകണം അതൊന്നൊരു നല്ല വർത്താനല്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ അതൊക്കെ ഒരു സമൂഹത്തിനെ ചൊടിപ്പിക്കുകയും അവരെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണതായ വർത്തമാനങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ പ്രസ്താവനകളൊക്കെ ഇറക്കിയാൽ അത് അവർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും അബദ്ധം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അതാണ് ഞാൻ പറയണത് ഓരോ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികളാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചെയ്യണ പണി രാഷ്ട്രീയക്കാർ ചെയ്യാം കണ്ട് എവിടെ എത്ര റോഡ് നന്നാക്കാണ്ട് എന്നാൽ ഈ റോഡൊക്കെ നന്നാക്കാൻ ഞാനീ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും കല്ലും മറ്റതും മണ്ണൊക്കെ കൊടുന്ന് കൂട്ടിക്കണം എന്നാൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് നേരാക്കിക്കാണ്ട് ഇവിടെ ജനങ്ങളോട് ബോധവാന്മാരാക്കുക നിങ്ങൾ എന്താക്കരുത് ഇവിടെ പല അപകടങ്ങളും സംഭവിക്കണം എന്താ ഈ റോഡിൻ്റെ ഇരുവശത്തും ഇങ്ങനെ കൊടുന്ന് കൂട്ടിയിട്ട് അതൊക്കെ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കണം ജനങ്ങളെ പൈസ വാങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭരിക്കണത് ഇവിടെ നമ്മളെ ഓരോ ശ്വാസത്തിനും നമ്മൾ പൈസ കൊടുക്കണം അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മളെ ശ്വാസം നമ്മളെ ഓരോന്നിനും നമ്മളിവിടെ നികുതിയും മറ്റും വലുതുമായിട്ട് ഗവൺമെൻറ്റിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇവരാര് ഔദാര്യം കൊണ്ടല്ല ഇവിടെ ഭരിക്കണത് നമ്മളിവിടെ വോട്ട് ചെയ്യണം വോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ആർക്കും ഇവിടെ പോയിരിക്കാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ ഈ വോട്ട് ചെയ്ത് ജയിപ്പിക്കുന്നതിൽ എല്ലാ വിഭാഗക്കാരുണ്ട് ഇവിടുത്തെ ന്യൂനപക്ഷം ഉണ്ടാവും അല്ലാത്തവരുണ്ടാവും ആ ന്യൂനപക്ഷത്തിന്റെ അവകാശങ്ങളിൽ കടന്ന് കയറി കൊണ്ടിട്ട് അതിലഭിപ്രായം പറയാൻ വേണ്ടി ആരും മുതിരരുത് എന്ന് ഇതാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അത് മുസ്ലിം പള്ളിയിൽ ആരൊക്കെ കൊണ്ട സുന്നികളെ പള്ളിയിൽ മുസ്ലിങ്ങൾക്കുള്ള പള്ളിയിൽ ആർക്കൊക്കെയാണ് പ്രവേശനം എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതായ പ്രത്യേക ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ വിശുദ്ധമായ ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇരാമാവ് ഹൈറും ലഹും വിദ്യാത്ത് വിദ്യാത്ത് അവർ ഹൈറായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ പ്രകൃതിയും അവർക്കുള്ളതായ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്ത്രീകളുടെ സുരക്ഷ എന്നുള്ള നിലക്ക് വിശുദ്ധമാവുന്ന ശരിയാത്ത് പല നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു അത് സ്ത്രീകളെ അവഗണിച്ചതല്ല അത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് പല വിശുദ്ധമാവുന്ന ശരിയായ പല നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നത് സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ പോലെയല്ല പണ്ടില്ലേ അത് പേപ്പർ എടുത്ത് നോക്കി നമ്മൾ കാണണില്ലേ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്നതായ പല ജാതി പീഡനങ്ങളും ഇതൊക്കെ എന്തുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീകൾ ഇത്രമാത്രം പീഡനങ്ങൾ നേരിടുന്നത് വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ശരിയാത്ത് ആ ശരീരത്തിൻ്റെ അഹ്കാമുകൾ അനുസരിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പീഡനം ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ സ്ത്രീൻ്റെ സുരക്ഷ സ്ത്രീക്കുള്ളതായ ഉന്നമനം സ്ത്രീക്കുള്ളതായ ഉയർച്ച സ്ത്രീക്കുള്ളതായ മാന്യത ഇതൊക്കെ കണക്കെടുത്തുകൊണ്ടാണ് വിശുദ്ധമാവുന്ന ശരീരത്തിൻ്റെ നിയമം വന്നത് റസൂൾ സല്ലാ അലി വസ്ലമാ തങ്ങൾ സ്ത്രീകൾ എന്തായില്ല ഒറ്റയടിക്ക് നിരോധിച്ചില്ല പള്ളിയിൽ നിന്ന് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ നിലക്ക് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായ നിലക്കാണ് റസൂൾ നിരോധിച്ചത് നബി നിരോധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല
അവരെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആ വഴിയിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും നാറ്റം സംഭവിക്കണം നാറിയിട്ട് മൂക്ക് പൊത്തണം ആ നിലക്ക് പോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് പോവോ ഒരു പെണ്ണും പോവില്ല അപ്പൊ പെണ്ണിനോട് നേരിട്ട് പറഞ്ഞില്ല പെണ്ണേജി പള്ളിയിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് ഒരു പ്രഖ്യാപനം നടത്തി ഇല്ലാ തമ്മിനോടും അള്ളാഹിയും പെണ്ണുങ്ങളെ തടയണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങളെ സമാധാനിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ആ വാക്ക് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ പെണ്ണ് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ പോട്ടെ അവൾ ചീഞ്ഞു നാറിയ വസ്ത്രം ഇടട്ടെ അവൾ ആഡംബരമാവുന്ന ഒന്നും അവളിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അവൾ പോകുമ്പോൾ ജനങ്ങൾ മൂക്ക് കൊത്തണം അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണ് പുറത്തു പോകാൻ സന്ന സന്നദ്ധയാവോ ഇല്ല അപ്പം എന്താ നിമിസുള്ള വലിയ വിസ്മാ തങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ നിരോധിച്ചിട്ടില്ല എന്നല്ല പിന്നെ അത് വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ നിൽക്ക് സ്ത്രീകൾക്കുള്ളതായ ആ പ്രകൃതിയോട് യോജിച്ച് നിൽക്ക് നിമിസുള്ള വലിയ വിസ്മാ തങ്ങൾ അതിനെ നിരോധിച്ചു അതാ അതാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെഹുന സംസുലമായ കദസുള്ള പാലക്കാട് വാദപ്രതിവാദത്തിൽ വെച്ച് പറഞ്ഞു പെണ്ണുങ്ങളെ നിങ്ങൾ തടയേണ്ട കണ്ടോ അത് തടയേണ്ടതായ സ്വഭാവത്തിൽ ഞാൻ തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ന് ആ തടയേണ്ട സ്വഭാവം ഏതാ ആ പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇടിയങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് പോയി കാണി ഈ നിലക്ക് പോയി കാണി ഒരു പെണ്ണും പോകാൻ സന്നദ്ധയാവൂല അപ്പൊ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായ നിലക്ക് നബിസ്വല്ലാ വലിയ വിസ്മാ തങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളെ നിരോധിച്ചു പോന്നു പിന്നെ മക്കത്തും മദീനത്തും പോകുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പൊ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തം മക്കത്തും മദീനത്തൊക്കെ മക്കത്ത് പോണ് മക്കത്തും മദീനത്തും പള്ളിയിലുള്ളതായ ഹത്തീബന്മാർ അവിടുത്തെ ഹത്തീബന്മാരും അവിടുത്തെ ഇമാമിയങ്ങൾക്കുള്ളതായ ഹത്തുബ് കേട്ടില്ലേ എന്താ അവിടെ ചന്തയാക്കാന്നാ ചോദിക്കണത് മക്കത്ത് പോകാതെക്കാൻ കഴിയൂല മക്കത്ത് തവാഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കഴമ്പത്തിന് തവാഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ നിലക്കൊരു പ്രത്യേകമാവുന്ന അനുമതി അവിടെ ഉണ്ട് മദീനത്ത് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ പോകണ ഒരു പ്രവണ ഒരു പ്രവണത എന്നുള്ളത് നിബിസുല്ലാ വലിയ വസ്ലമാ തങ്ങൾ കാലത്തില്ലായിരുന്നു നിബിസുല്ലാ വലിയ വസ്ലമാ തങ്ങളെ മഹാന്മാരാവുന്നതായ അയ്മത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതൊക്കെ നിബിസുല്ലാ വലിയ വസ്ലമാ തങ്ങളെ കാലഘട്ടത്തിൽ ചില സ്ത്രീകളൊക്കെ പള്ളീൻ്റെ ചുറ്റുപാടും വരും പള്ളിയിലൊക്കെ വരുന്ന ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നതായ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായി എന്നല്ല അത് പല ദിക്കിൽ നിന്നും വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീനെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്ന പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ അവർ തമ്പടിച്ച് പള്ളിൻ്റെ ചുറ്റും കൂടും അവരെ കൂടത്തിൽ കുട്ടികളുണ്ടാവും അതാണ് സൂള്ള കുട്ടീൻ്റെ കരച്ചിലൊക്കെ കേട്ടാൽ വേഗം നിൽക്കാനും വളരെ വേഗത്തിൽ നിൽക്കരിച്ചു എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കാരണം അതൊരു പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളാണ് ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവിടെ സ്ത്രീകൾ വന്ന് നിബിസുല്ലാ വലിയ വസ്ലമാ തങ്ങളൊപ്പം മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് നിസ്കാരം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം നേരെ മറിച്ച് റസൂള്ളാന്റെ ഭാര്യമാർ നോക്ക് ഐഷാർ അലി അള്ളാഹുത്താലോടെ ജമായത്തിൽ പങ്കെടുത്തോ മുപ്പത്തിയേക്ക് ഇമാമ് നീന്തി അമ്മഹാൻ ഐഷാർ അലി അള്ളാഹുത്താലോടെ അടിമയാവുന്ന ദഖ്വാനായിരുന്നു ഐഷാർ അലി അള്ളാഹുത്താലോക്ക് ഇമാമ് നീന്തുന്നത് അപ്പൊ സ്ത്രീകൾ പള്ളിയിൽ ജുമാ ജമായത്തിൽ ജുമാ എന്നുള്ളത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നിർബന്ധമുള്ള ഒരു സംഗതിയല്ല പിന്നെ സ്ത്രീകളെ മുസ്ലിം സ്ത്രീകളെ എന്താക്കണോ അവർക്ക് പള്ളിയിൽ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നുള്ളതൊന്നും ഇവിടെ അത് പറഞ്ഞാൽ അത് നടപ്പാവുന്നതല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ആ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന അനർത്ഥങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ സംഗതിയിലൊക്കെ ഇടപെടാതെ നിൽക്കുക രാഷ്ട്രീയക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർ ചെയ്യേണ്ടതായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് ഭൗതികമായുള്ളതായ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം അത് അത് ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കും ആവശ്യമുണ്ടാവും സംഘടനകൾക്കും ആവശ്യമുണ്ടാവും പല സഹായങ്ങളും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടി വരും അതിനേക്കാൾ വലിയ സഹായം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്കും കിട്ടേണ്ടി വരും അതാണ് ബോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ സഹായം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ വേണ്ടി വരും അത് പരസ്പരമായ സഹായങ്ങളാണ് പക്ഷെ വേദനിപ്പിക്കാനും നോവിക്കാനും ആരും ശ്രമിക്കരുത് അങ്ങനെ ശ്രമിച്ചാൽ അതിൻ്റെ പ്രത്യാഘാതം വളരെ വലുതായിരിക്കും അത് ഏതെല്ലാം നിലക്ക് പ്രകടമാക്കണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് ബോട്ടിൽ ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടി അത് പ്രകടമാക്കും അതല്ലാത്ത മറ്റു പല മാർഗങ്ങൾ കൂടി അത് പ്രകടമാക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ പള്ളിയിൽ പോകണമെന്നും പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് പള്ളിയിൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്മാരെ പോലെ തുല്യ അവകാശം നൽകണം എന്നൊക്കെയാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്നൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആ അഭിപ്രായം ഇസ്ലാമിൽ വന്ന് പറയേണ്ട എന്നുള്ള അർത്ഥം അതൊക്കെ വേറെ പറഞ്ഞാൽ മതി മതല്ലാത്ത ആളുകൾക്കും അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് മതമില്ല എന്നുള്ള അതുള്ള അവരെ നമ്മൾ എതിർക്കുന്നുണ്ടോ ഒരു മതമില്ല എന്ന് കിടക്കണ് അവർ മതമുള്ളവർ പല മതക്കാരും ഇവിടെ
നമുക്ക് ശബ്ദിക്കേണ്ടവരാണ് ഇവരൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ട കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി സാഹിബിനെ പോലുള്ളവരൊക്കെ ഇവർ പാർലമെൻറ്റിൽ ഇവരെ മുൻഗാമികൾ ശബ്ദിച്ചതുപോലെ ശബ്ദിക്കണം അതാണ് ഇവരോട് നമ്മൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട വനാത്തുകാലെ ശബ്ദിച്ചു ബഹുമാനപ്പെട്ട സേഡു സാഹിബ് ശബ്ദിച്ചു ഇവരൊക്കെ ശബ്ദിച്ചു ആ ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ നമ്മൾ ആസ്വദിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരൊക്കെ ശബ്ദിച്ചതുപോലെ പാർലമെൻറ്റിൽ ശബ്ദിച്ച് ഈ വിശ്വ ഈ ഈ കിരാതമാവുന്നതായ ഈ ഓർഡിനൻസും അതുപോലുള്ള നിയമങ്ങൾക്കൊക്കെ എതിരിൽ ശക്തമായ താക്കീത് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാൻ അവരൊക്കെ സന്നദ്ധരാവണം അതിനുള്ളതായ ഒരു ചെറിയതായ ഒരു ഡോസാണ് ഇപ്പം നൽകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഇതിനേക്കാൾ വലുതിങ്ങി വരാൻ പോകണമെന്നു അപ്പം അതൊക്കെ ഈ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിൻ്റെ ആ നിയമത്തിനൊക്കെ പൂർണ്ണമായും കൊണ്ടും ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ടും ആദരിച്ചു കൊണ്ടും ഭരണഘടനയെ ബഹുമാനിച്ചു കൊണ്ടിട്ടും എങ്ങനെയൊക്കെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ഇതിൻ്റെ എതിരിലൊക്കെ നമുക്ക് ആ നമ്മുടെ അവകാശങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുമോ അത് ഏതൊരറ്റം വരെ പോകാനും ഈ മുസ്ലിം സമുദായം തയ്യാറാണ് മുസ്ലിം സമുദായം തയ്യാറാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല എന്നും അങ്ങനത്തേതായ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കാൻ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലും അതിൻ്റെ മുന്നിലുണ്ടാവും ഇതിൻ്റെ മുൻഗാമികളാവുന്നതായ നേതാക്കന്മാർ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചതുപോലെ അപ്പം സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലുമാൻ ഒരു കൊച്ചാക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ആരും ശ്രമിക്കരുത് ഇതൊരു വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇത് അവ്വാഹു സുബാനുഹുവത്താലാൻ്റെ മഹാന്മാരാവുന്ന ഔരിയാക്കന്മാർ മഹത്വക്കൾ നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ചതായ സംഘടനയാണ് ഈ സംഘടനയുടെ ഒരു ആഹ്വാനമുള്ള നോക്ക് ഇത് വലിയൊരു പ്രചരണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവിടെ സാ ശരിയത്ത് സമ്മേളനം സമസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസം പത്രത്തിൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തു ജനലക്ഷങ്ങൾ ഇവിടെ പങ്കെടുത്തു ഇവിടെ ഇത് ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഇന്ന് രാവിലെ വരെ പലരും വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എല്ലാ ശാഖയും ബസ് ഉണ്ട് എന്ന് ഇന്നലെ ഞാൻ എവിടുന്നോ പ്രസംഗിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് ആരോ പറഞ്ഞു ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച് നിർത്തുന്ന നേരത്ത് ശരിയാത്ത സമ്മേളനത്തിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരിയാത്ത സമ്മേളനത്തിനെ പറ്റി ഒന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലടോ അത് ഇപ്പോൾ വരണോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉള്ളവർ ഈ പണിയെടുത്തോട്ടെ എന്ന് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഒരു പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ഓരോ സ്ഥലത്തു നിന്നും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് ആളെ കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ്മൻ്റെ ആ പൂർവീകൾ നമുക്ക് കാണിച്ച് തന്നതായ ഒരു വലിയ ഒരു നിലവാ നിലപാടും അവർക്കുള്ളതായ ഒരു സമീപനമൊക്കെ ഉണ്ട് അത് എന്നും നമ്മൾ ഉൾക്കൊണ്ടും കൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാം അതുകൊണ്ടാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ്മ എന്നുള്ളത് ഒരു ചെറിയ പ്രസ്ഥാനമാണെന്ന് ആരും മനസ്സിലാക്കിയത് അത് വളരെ വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഈ കേരളത്തിൽ നിന്നല്ല ഇന്ത്യയിലുള്ളതായ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് മുഴുവനും അങ്ങനത്തെ ഒരു പദ്ധതിയിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ്മൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഇതര സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ ഉണ്ട് അത് ഒന്നും കൂടി വ്യാപിപ്പിക്കണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ നിലക്ക് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ്മൻ്റെ പ്രവർത്തനം ഈ ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്കും വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കേരളത്തിലുണ്ടാകുന്നത് പോലുള്ളതായ ഒരു അവസ്ഥ ഈ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടാക്കി തീർക്കണം മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിനൊക്കെയുള്ളതായ അവർക്കുള്ള ആത്മീയമാവുന്നതായ ഒരു ബോധം അവർക്കുണ്ടാക്കി തീർക്കണം ഈ ബോധം സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ്മ എന്ന ഈ മഹത്താവുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ അഭാവമാണ് മറ്റുള്ള ഇതര സ്റ്റേറ്റുകളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് നോക്ക് അവിടെ നിസ്കാരം അഞ്ചു ഒത്താ എന്ന് അറിയുന്ന ആളുകൾ അധികം ഉണ്ടാവില്ല ആകെ അറിയണത് ഒരു പെരുന്നാൾ നിസ്കാരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പെരുന്നാൾ നിസ്കാരത്തിൽ വെച്ചും വഴി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പോയ പരിചയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇവിടെ വരുന്നതായ പല ജില്ല പല സ്റ്റേറ്റുകളിലുള്ളതായ മുസ്ലിങ്ങളെ പേരൊക്കെ നല്ല പേരാണ് കാരണം അതിയാവു അന്നൂന്നോ അല്ലെ കദസുല്ലാവു സിറബുൽ അജീസ് എന്നൊക്കെ ചെല്ലാൻ തോന്നുന്നു പേര് കേട്ടാൽ ഇസ്ലാമിനെ പറ്റി ഒന്നും അറിയില്ല ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇവിടെ നമുക്കൊക്കെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ എ ടു ജെഡ് വരെ അറിയണത് എന്തുകൊണ്ടാണ് സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ്മൻ്റെ ഒറ്റ ഒരു പ്രവർത്തനം കൊണ്ടിട്ടാണ് അപ്പം സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ്മ എന്നുള്ളത് അത് വലിയൊരു പ്രസ്ഥാനമാണ് ഇതുപോലുള്ളതായ സംഗതികൾ വരുമ്പോൾ അതിനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ്മക്ക് സാധ്യമല്ല അതൊക്കെ നിയമപരമായിട്ട് അങ്ങനെ അതാണ് അല്ലാതെ നമ്മളിവിടെ കോടതി അലക്ഷ്യമോ കോടതിൻ്റെ വിധികളെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറയുക അതൊന്നുമല്ല നമ്മളെ പണി നമ്മൾ എല്ലാവരും മാനിക്കണവരാണ് ജഡിജിമാരൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവർ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പണ്ഡിതന്മാരോട് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ അത് അതുപോലെ തന്നെ പള്ളി എന്നുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രധാനമുള്ള സംഗതിയല്ല എവിടെ നിക്കരിച്ചാൽ മതി
ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് വേറെ പിരിവ് നടത്തരുത് ഇവിടെ വേറെ എന്തോ പിരിവ് സഹായിക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനല്ല ഈ സമ്മേളനം ഇവിടെ വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ടില്ല ഇവിടെ സമ്മ സഹായിക്കാൻ പിരിവിന് വേണ്ടിയല്ല സഹായത്തിന് ആവശ്യമുള്ളവർ അതിൻ്റെ സംഘടനകൾക്കൊക്കെ ഇതാ സമസ്യകളെ ജമീയത്തുൽമയ്ക്കൊക്കെ ഇതാ വേണ്ട സഹായം കഴിയണമായിരിക്കും ചെയ്തു തരും അതിന് പല സംഘടനകളുണ്ട് പല ചാരിറ്റി സംഘടനകളൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ നിന്നൊക്കെ പിരിവിന് എഴുതിക്കോ ഇവിടെ വന്നുകൊണ്ട് പിരിവാരും നടത്തരുത് അവിടെയുള്ള ആരും പ്രവർത്തകരാരും അതിൽ വഞ്ചിതരാവും ചെയ്യരുത് ഇവിടെ സമസ്ത ഔദ്യോഗികമായിട്ട് ഇവിടെ നിന്ന് കുട്ടികൾ ബക്കറ്റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മളെ എസ് കെ എസ് എഫിൻ്റെ കുട്ടികൾ അതിൽ നിക്ഷേപിക്കണം എല്ലാവരും കഴിയണത്ര പരമാവധി ഇതൊരു പിരിവിന് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ചതല്ല പക്ഷേ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ളൂ സമ്മേളനം നടക്കുമ്പോൾ ചില ചിലവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ നിലക്ക് അതിന് ആവശ്യമുള്ളതായ ചില സാമ്പത്തികമാവുന്ന ബാധ്യത ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് കഴിയണത്ര ഓരോരുത്തരും അതിലേക്ക് സഹകരിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകമായും കൊണ്ട് ഉണർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നിസ്കരിക്കാൻ പള്ളി അനിവാര്യമല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പള്ളിനെ പാടെ ഇവിടുന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കി തീർക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ എത്ര മാത്രം അപകടമാണത് അഫുദലു ബിഖായി അറിവ് അൽ മസാജിദ് എന്നാ ഭൂമിയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ സ്ഥലം അള്ളാഹു സുബ് അനുഭവത്താലാൻ്റെ മസാജിദുകളാണ് മൂന്ന് പള്ളിക്ക് പ്രാധാന്യമുള്ളൂ ആ മൂന്ന് പള്ളിയല്ലാത്ത ഒരു പള്ളിക്കും പ്രാധാന്യം ഇല്ല എന്നും ആ പള്ളികൾ എവിടെ ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ളതിലേക്കുള്ള ഒരു നിയമം കൊണ്ടുവരുന്നതായ ഒന്നാണ് ഈ ഇസ്മായിൽ ഫാറൂഖ് ഈ കേസിൽ കണ്ട വഖഫ് ബോ ഭൂമി സർക്കാരിന് ഏറ്റെടുക്കാം എന്ന് ഈ കേസിൻ്റെ വിധിയിൽ പറയുന്നു ഈ കേസിൻ്റെ വിധിയിൽ അങ്ങനെ കൂടാതെ നിസ്കാരത്തിന് പള്ളി അനിവാര്യമല്ല എന്ന പരമാർശവും കോടതി നടത്തി ആ പരമാർശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ അപകടമായ പരമാർശമാണ് നിസ്കാരത്തിന് പള്ളി അനിവാര്യമാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളതല്ല പള്ളിനവിടുന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യലേക്കുള്ളതായ ഒരു കാൽവപ്പാണോ എന്നുള്ളൊരു സംശയം എനിക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും നടക്കാൻ പോകുന്നതല്ല പള്ളി എന്നുള്ളത് മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരെ ദീൻ്റെ ഒരു അവിവാജ്യ ഘടകമാണ് അവർക്കുള്ളതായ ദീനിൻ്റെ ഒരു അടിസ്ഥാനമാണത് അവർക്കുള്ള ദീൻ്റെതായ ഒരു ഷാറുമാണത് അതുകൊണ്ട് പള്ളിനെ സംബന്ധിച്ച് ആ നിലക്കുള്ളതായ വിധികളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അത് ഈ ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിം സമുദായത്തിനെ വേദനിപ്പിക്കുകയും ആ വേദന വളരെയധികം ശക്തമായ വേദനയായിരിക്കുമെന്ന് ഓരോരുത്തരും ഇതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർ വളരെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് എത്ര അത്രമാത്രമേ അങ്ങനത്തെ വിധികളെ സംബന്ധിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളൂ കോടതിനോട് ഒരു നിലക്കുള്ളതായ അലക്ഷ്യമോ കോടതിനെ ബഹുമാനിക്കാത്ത ഒരു പരിപാടി ഞങ്ങൾ ചെയ്യൂല സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമൻ്റെ നേതാക്കന്മാരും സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമൻ്റെ അനുഭാവികളൊക്കെ അത് ഞങ്ങൾ ആവേശത്തിൽ അലതല്ലിയും കൊണ്ടിട്ട് കോടതി അലക്ഷ്യം വരുന്നതായ ഒരു വാർത്തയും ഞങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാവില്ല അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതുപോലെ തന്നെ കണ്ട സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ അവകാശം പിന്നെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ അവകാശമാണ് എന്ന സുപ്രീം കോടതിയുടെ വിധിയിൽ കണ്ട ഒരു മനുഷ്യൻ അവനൊരു വിവാഹ ഒരു ഒരു സ്ത്രീയുമായിട്ട് ഒരു പുരുഷൻ ബന്ധപ്പെടും അല്ല ഒരു സ്ത്രീകളല്ലാത്ത സ്വർഗവരതിയിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ അവകാശമാണ് അപ്പം അല്ല സ്വകാര്യതയുടെ സ്വകാര്യത വ്യക്തിയുടെ അവകാശമാണ് എങ്കിലും അതിൻ്റെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിട്ടാണ് അവരെ വിധിന്യായത്തിലുള്ളത് സ്വകാര്യത വ്യക്തിയുടെ അവകാശമാണ് എന്നാണ് സുപ്രീം കോടതിൻ്റെ വിധി നമ്മൾക്കവിടെ പറയാനുള്ളത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വകാര്യത വ്യക്തിയുടെ അവകാശമാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ പിൻബലത്തിൽ ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ എന്നല്ല ലോകത്തുള്ളതായ പൈതൃകവും പാരമ്പര്യവും ഒക്കെ തകർക്കണതായ ഒരവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആർക്കും ആരും പിടിച്ച് കയറാന്നാണ് വിവാഹത്തിൻ്റെ മുമ്പുള്ളതായ ലൈംഗിക ബന്ധം ആ ലൈംഗിക ബന്ധം ഇവിടെ അനുവദിച്ചാൽ ഇവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവണത് വിവാഹം എന്നുള്ള ഏത് മതത്തിലും ഒരു വിവാഹല്ലേ കണ്ട മറ്റു പല മതങ്ങളിൽ ആ മതത്തിൻ്റെ ആ ആചാരമനുസരിച്ചും അവരെ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള വിവാഹമാണെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ട് കണ്ട ഒരു അമുസ്ലിമാവുന്ന ഒരു സുഹൃത്ത് അവൻ മുസ്ലിമായി അവൻ്റെ കൂടെ അവൻ്റെ ഭാര്യയും മുസ്ലിമായി എന്ന് വെക്കുക എന്നാൽ അവരെ മതത്തിൽ ആ മതത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളനുസരിച്ചാണ് അവർ നിക്കാഹ് ചെയ്തിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്താവും നമ്മൾ രണ്ടാമത് നിക്കാഹ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല നമ്മളെ മതത്തിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ ശേഷം രണ്ടാമത് നിക്കാഹ് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പറയണില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവൾ മുസ്ലിമായി അവളെ ഇത് കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവൻ മുസ്ലിമായി അല്ലെങ്കിൽ അവൻ മുസ്ലിമായി അവളെ ഇതിൻ്റെ കാലഘട്ടം കഴിയുന്നതിന് മുമ്പ് അവൾ മുസ്ലിമായി എന്നാലും അവരെ ആ നിക്കാഹിമൽ നമ്മൾ
വിശുദ്ധമാവുന്ന ദീനിൻ്റെ അടിത്തറ ഇളക്കിക്കളയണ ഇവിടെ വ്യഭിചാരത്തിനക്ക് പരസ്യമായിട്ട് തന്നെ അനുവാദ അനുവാദം നൽകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളതായ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക് പരസ്യമായിട്ട് അനുവാദം നൽകുന്ന നിൽക്കുന്നതായ വിധികൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്ത്രീ പള്ളി പ്രവേശനം പോലാത്തതായ സംഗതികൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത ആളുകൾ അതിലൊക്കെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തതായ സംഗതിയിലേക്ക് മുതിരുമ്പോൾ അതിനെതിൽ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമക്ക് നോക്കിയിരിക്കാൻ കഴിയൂല ശക്തമായി പ്രതികരിക്കേണ്ടി വരും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിയമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കൊണ്ടിട്ട് അതിന് നിയമപരമായി അതിനെ നേരിടേണ്ടി വരും എന്നുള്ളത് ഇവിടുത്തെ ഓരോ ഭരണകർത്താക്കളും മറ്റുള്ളതായ ഓരോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് എല്ലാവരോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ളതായ ഈ മൗനോ കണ്ടല്ല ഇത് ഞങ്ങളെ ദുർബല്യ ദുർബല്യാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് ശബ്ദിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം ആവശ്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് അതിന് നിയമപരമായി നേരിടാൻ ഞങ്ങൾക്കറിയാം കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ കുട്ടികൾ കുട്ടികളോട് ബന്ധിക്കുന്നതായ യത്തീകാന നിയമം വന്നു ആ നിയമത്തിൻ്റെ ഇതിൽ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ്മ കോടതിയിൽ പോയി സുപ്രീം കോടതിയിൽ വരെ പോയി അതിനനുകൂലമല്ല ആ നിയമത്തിന് തടുക്കണം നിൽക്കുന്നതായ ഒരു 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 വിധി സാധി താൽക്കാലികമായെങ്കിലും അതിനെ സാധിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ സമസ്ത കേരള ജമീയത്തുലമ്മക്ക് സാധിച്ചു അതെന്തുകൊണ്ടിട്ടാണ് നിയമത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും കൊണ്ടിട്ട് നിയമത്തിനെ പൂർണ്ണമായും അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണഘടനയെ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് അതിനപ്പുറം ഒന്നും ചെയ്യാതെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ അങ്ങനത്തെ മുസ്ലിങ്ങളെ സർവസമയത്തും നോവിപ്പിക്കണതായ ഈ പ്രവണത ഉണ്ടല്ലോ അത് ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും അത് അവസാനിപ്പിക്കണം അതാണ് പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ എന്തൊരു പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ആദ്യം ഞമ്മളെ നോക്കുക ഒരു നിക്കീകരിച്ചിട്ടത് അങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവർ കല്യാണം ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളിലാണ് വിവാഹമോചനം അധികമുള്ളത് അതൊക്കെ കണക്ക് വെച്ച് പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അറിയാം ആരിലാണ് അധികമുള്ളത് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ആട്ടിനെ പട്ടിയാക്കണത് പോലെ മുസ്ലിങ്ങളിലാണ് അത് അധികം ഉള്ളത് മുസ്ലിങ്ങളിലാണ് അധികം ഉള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുസ്ലിങ്ങളിൽ അത് അധികം ഉണ്ട് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്നതായ നിൽക്കുള്ളതായ വോയിസുകളും അന്ന് നിൽക്കുള്ള പ്രചരണങ്ങളൊക്കെ ഏത് ഭാഗത്തു നിന്നാണെങ്കിലും അത് അവസാനിപ്പിക്കണം മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരൊരു വിശുദ്ധമാവുന്ന മതത്തിൻ്റെ അനുയായികളാണ് അവരെ എ ടു സെഡ് വരെ നമ്മളെ നഖ എങ്ങനെ മുറിക്കണം എങ്ങനെയെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നഖ മുറിക്കണമായിരിക്കില്ലല്ലോ നമ്മൾ നഖ മുറിക്കേണ്ടത് നഖം ഏത് നഖത്തുമെന്ന് തുടങ്ങണം ഏത് നഖത്തുമ്മൽ ചെന്ന് അവസാനിപ്പിക്കണം എത്ര ദിവസം കൂടുമ്പോൾ നഖം മുറിക്കണം ഏതെല്ലാം രോമങ്ങളെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം ഏതെല്ലാം രോമങ്ങളെ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ നമ്മളോട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിനോട് ഏതെല്ലാം ഭക്ഷണം കഴിക്കണം ഏതെല്ലാം കഴിക്കാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെ ഓരോന്നിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തിതമായ നിയമങ്ങളുള്ളതായ ഒരു മതമാണ് വിശുദ്ധമായ ദീൻ ആ ദീനിൻ്റെ അടിസ്ഥാനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ഒക്കെ വേണ്ടതുപോലെ പഠിച്ചാൽ ഒരിക്കലും വിശുദ്ധമാവുന്ന ഈ ദീനിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു കൂട്ടിയും അക്ഷേപിക്കൂല കാരണം നമ്മൾ കണ്ടില്ല ആയിരമായിരം വ്യാഖ്യാന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വിശുദ്ധമാവുന്ന ഖുർആാൻ്റെ വിശുദ്ധമാവുന്നതായ ഈ തിരുസുന്നത്തിൻ്റെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കപ്പെട്ടതായ കോടാനക്കോടി വിധികൾ ഇതൊക്കെ ഈ കോടാനക്കോടി വിധികളൊക്കെ സമാഹരിച്ചു കൊണ്ട് മഹത്വക്കളാവുന്ന അയിമത്ത് ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയതായ ഒരു ഇതൊക്കെ ഏതൊരു മതത്തിന് അവിടെ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ ഒരു ഇലാഹിയായ മതമായതുകൊണ്ട് ആ മതത്തിനുള്ളതായ സ്വഭാവമാണ് അപ്പം അതൊരു ഇലാഹിയായ മതമായത് കൊണ്ടിട്ട് ഇതിനിക്ക് വിശുദ്ധമാവുന്ന അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്തായ വിശുദ്ധനാവുന്നതായ നബിസ്വല്ലാ അലി വസ്ലമ തങ്ങളിലേക്ക് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതായ ഈ ദീൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു നിയമങ്ങൾക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു നിൽക്കുന്നതായ പോർവേൽപ്പിക്കാൻ ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്നതല്ല അനുവദിക്കുന്നതല്ല എന്ന് ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഈ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്ക